kuzungumza zaidi ni mazoezi ya wajawazito mazoezi ya wajawazito na baadaye nawe tutakupa nafasi uanze kufikiria utueleze je unayafahamu na kama hauyafahamu basi leo ndio fursa nzuri kabisa ya kuyafahamu mimi naitwa Sebastian Koloa lakini kama ilivyo kawaida nakuwa na jopo hapa nitakuwa siko peke yangu niko na Jacqueline Slem mambo vipi Jack Ah, mimi niko vizuri. Kwema kabisa. <laughs> Kwema kabisa. Haya, <laughs> Jack naye atatueleza kama anayafahamu mazoezi na marafiki zake je pia wanayafahamu. Lakini pia tuna wataalamu hapa. Kushoto kwangu yupo Christian Lombano ambaye ni mtaalamu wa mazoezi anatokea pale Adrenaline Gym, lakini pia tuko naye Dr. Beno Mwambe ambaye yeye eh, ni mtaalamu wa magonjwa ya wanawake, anatokea pale Mary Stobbs. Karibu sana, karibuni sana. Mimi nafikiri tuanze na Dr. Dr. kwanza kwa kwa uzoefu wangu mdogo nilo nao nasikia watu wengi sana wanakugombania wewe wakiwa wamefika hapa wanamuuliza Dr. Beno Dr. Beno kila mtu anakuulizia wewe tunazungumzia mazoezi ya wajawazito kwanza kabisa mazoezi ya wajawazito tunayoyazungumzia ni mazoezi ya aina gani yapo mazoezi ya kitaalamu na mazoezi ya sio ya kitaalamu ama kwa ujumla mazoezi haya wajawazito ni yapi kwa mtu ambaye hayafahamu kabisa ya kwanza nianze kwa kuzungumza kwamba <coughs> Ha, mazoezi wakati wa ujauzito ni kitu ambacho salama kabisa tofauti na watu wengi ambavyo wanaamini mm. kwamba ukiwa mjamzito basi utaki kufanya mazoezi na kama alikuwa anafanya mazoezi anaacha kabisa kufanya mazoezi lakini kitaalamu ni kwamba tunawashauri wa mama wajauzito wafanye mazoezi na kuna mazoezi ya aina nyingi ambayo wanaweza wakayafanya ndio yapo ambayo wanaweza wakayafanya wenyewe wakiwa nyumbani na hapo mengine ambayo unaweza kayafanya sehemu zile maalumu kwa ajili ya mazoezi kama zile wanazoita gym. Mm. Yeah. <coughs> na haya mazoezi yanaweza ka kukimbia. Yanaweza ka mazoezi ya kuogelea. Yanaweza akawa mazoezi ya weight yana kubeba viuma labda kutegemeana na umri wa mimba kwa sababu hata uzito hata ubeba kutegemeana na umri wa mimba yake. Yapo mazoezi mengine unaleta ya mazoezi ya yoga pia yale pia anaweza yakatumika kufanyika na mama wajawazito. Sawa sawa. Sasa sasa nikolewa unajua nimemsikiza daktari hapa ni kama nimepata motisha fulani ya kuuliza maswali kadha. Kuna kukimbia, kuogelea na anasema pia inatizamwa pia kulingana na umri wa wa mimba yenyewe. Tuzungumze na baadhi ya wale ambao hawakimbi wanatamani kuogelea lakini wanaogopa maji hawajawahi kuogelea mm. wale ambao wanatambua ni wajawazito wakati kipindi kimesha kimesha sogea mm. we ni mtaalamu wa magonjwa haya ya wanawake yeah. hili unalitiza <coughs> maji ya yeah, tunashauri wale am kuna wale ambao walikuwa wanafanya mazoezi kabla hawaja wajawazito. Mm. Kwa hiyo wale tunawashauri waendelee na yale mazoezi ambayo walikuwa wanayafanya kipindi kile kabla hawaja wajawazito. Mm. Kama tu ujauzito wao hautakuwa na shida yoyote. Wanaweza wakaendelea kufanya mazoezi kama mwanzo. Isipokuwa kunaweza kuwa na utofauti kwamba kipindi alichokuwa anafanya mazoezi kabla hawaja mjamzito kabla alikuwa anafanya mazoezi kwa kipindi kirefu au mazoezi mazito kidogo. Kwa hiyo anapokuwa mjamzito anaweza akapunguza muda na anaweza pia akapunguza ile aina ya mazoezi ambayo anayafanya. Anafanya yale ambayo yanaweza ya yakahimili na mwili wake. Mm. Sasa kwa kawaida tuna, tunasema kwamba kama ulikuwa hujawahi kufanya mazoezi, inawezekana ikawa ni muda mgumu kidogo kwako kuanza kujifunza mazoezi wakati uko mjamzito. Na mazoezi ambayo yako rahisi na mepesi kwa watu wengi ni kutembea. Hakuna ambayo ajui kutembea. <laughs> Haya, Ruben Matimbu kwa kupitia Facebook anasema mazoezi ya kutembea taratibu katika maeneo ya karibu na ya kujifungulia ndio yeye anacho anachoshauri hicho. Yeye ndo mazoezi yake anayoyawaza. Uh, lakini uh, yule wa Dodoma anasema kutembea usiku saa moja ama saa mbili wakiwa na wasaidizi wao ama wenza wao wanaofia kutembea mchana kuogopa macho ya watu. Haya. Uh, Priscus anasema mazoezi mazuri yanayotoka kwa shauri wa daktari. Naona watu wengi hapa wana, wanasema hayo hayo. Hmm. Lakini kuna mtu anaitwa Babu Babu yeye anasema kuruka kichura chura mita hamsini kwenda na kurudi. Chris, nyinyi mpo gym. Na gym napokea watu wa tofauti wakiwemo wajawazito wengi tu. 
Wanapofika pale huwa mnazungumza nao vipi ili kufahamu anayosema daktari anayosema daktari kwamba labda umri wa mimba ni kiasi gani ili mjue mazoezi mnayowapa au akifika tu mnaunganisha na kundi la watu wengine na kuanza moja kwa moja okay. mtu ambaye anafika mara ya kwanza akiwa gym yani akiwa na mimba hmm. kuna special treatment ambayo anaipata tunafanya kazi tukiwa pamoja na madokta ambao yule dada atakuja atasema kwamba mimi bwana na ujauzito wa miezi kadhaa sasa tunampa mazoezi kutokana na ujauzito kama alivyosema daktar wa muda fulani. Kwa hiyo tunamtegemea tunampa mazoezi hayo. Na kwenye kufanya mazoezi hayo kama alivyosema daktar hapo mwanzo, kama ajifanye mazoezi kabisa katika maisha yake. Kwa hiyo kuna mazoezi ambidi anabidi apate ushauri kwa mfano kama kwenye treadmill, atatembea kwenye treadmill machine asizidishe dakika 30. Kikawaida hivyo. Na kama ambaye ameshawahi kufanya mazoezi huyo anaendelea na yale yale mazoezi lakini afanye kwa weight tunapunguza weight kwamba kama alishazoea kufanya squat let's say kilo 50 tunampunguzia aweze kufanya na kilo au aweze kufanya na weight yoyote ile sasa anafanya mazoezi mepesi sasa huyo yeah. okay hiyo ni unazungumza kwamba nyinyi kama gym no trainer lakini kabla hujafika trainer ulikuwa umeshazunguka gym nyingi hata kama kabla hujakuwa trainer okay. lakini ukiwa katika gym zingine utaratibu unakopoki kweli au tukifika tu tunaangalia pesa yako ulionayo je una ujauzito huna waingia huko kimbizane okay. na wengine kio kweli gym nyingi zina mapungufu kutokana na sales zimekuwa gym nyingi na ma trainer wamekuwa wengi kwa hiyo wanashindwa kujua jinsi gani mteja anahitaji nini wa mwendo vipi kutokana na mteja kwa sababu unapofika the first time gym no matter kwamba umepata mimba au hujapata mimba umekuja pale kwa ajili ya lengo la kupunguza mwili au kujenga mwili au kufanya mazoezi ukiwa una ujauzito sasa tunachoangalia kwamba customer care yako unavomhudumia mteja unavoanza first time kwa mpata mmoja mteja ulishafanya mazoezi na kwamba sijafanya mazoezi maisha yangu yote kwa hiyo sasa unabidi umke kutokana yeye hajaifanya mazoezi kabisa na kuna wale ambao wamefanya mazoezi bwana mimi nimefanya mazoezi lakini nimeama ile gym kutokana na upungufu wa moja mbili tatu gym nyingi zinakuwa hazina huduma nzuri kwa wateja ndio maana unakuta mtu mwingine anaenda gym kwa ajili ya kutengeneza mwili au kupunguza mwili lakini anaenda kupata magonjo kutokana je anachokifanya akipo sahihi na kuna usimamizi mzuri hmm. lakini Christian nikuulize swali unajua kila mmoja anavotamani kwenda gym anakuwa na na kitu chake anataka kukipata kwa mfano Sebastian hapa atatueleza anaenda gym kwa ajili ya kupata nini ama hmm. wanaume wengi wanaenda gym labda kutengeneza mwili waonekane mtu fulani hivi wanawake wanaenda gym kufanya kitu fulani wa wao na muonekano fulani yeah. lakini baadhi ya wajuzito ambao umekutana nao katika maeneo ambayo unayafanyia kama trainer wa masuala haya ya gym yes. wanataka kupata nini oh. wenyewe wanataka iweje baada ya mazuzi ambayo wanakuwa yanayofanya kikubwa kitu ambacho kiko wanachotaka ni afya yeye pamoja na mtoto na jinsi anapoenda kujifungua asipate shida ajifungue kawaida mm. yes hicho peke yake sasa <laughs> sebastian nitarudi kwako mfe mm. dakika moja daktari labda utusaidie kwa sababu ni mtaalamu na ni, ni, ni rahisi kiasi gani kwa mama mjamzito kupata tatizo la uzazi kama hajahudhuria gym lakini ni rahisi kiasi gani pia kwa mama mjamzito anayehudhuria gym ambazo pia wale wanaomfanyia yale mazoezi awafahamu hmm. aina ya mazoezi ambayo anatakiwa apatiwe na ni umri gani wa, wa mimba inatakiwa hapo tusaidie hapo kabla tujasonga mbele ili tuweze kufahamu mama yetu zama hivi sasa labda ni mjamzito anatamani awe na mwili fulani aende gym gani afundishwe nini <coughs> yako faida tuna mama anapokuwa mjamzito tunamshauri kufanya mazoezi kwa ajili ya afya yake hatushauri sana kufanya mazoezi labda kama ya kusema apunguze uzito kwa sababu mara nyingi mazoezi ya aina yanakuwa ya nguvu kidogo kwa hiyo anafanya mazoezi kwa ajili ya kujiweka yeye safi. Na mazoezi yameonekana yana faida kwenye ujauzito. Moja ya faida ni kwanza wamama walikuwa wengi huwa wana tabia ya kulalamika maumivu ya mgongo. Sasa anasema <coughs> ukifanya mazoezi inasaidia kuondoa ile tatizo la maumivu ya mgongo. Pia inasaidia kuondoa tatizo la kuvimba kama miguu. Na wakati mwingine pia inasaidia pia hata kupunguza kuna hali fulani hivi inatokea kwa baadhi wa mama ambao wanaitwa varicose vein. Mshipa damu inakuwa kama <coughs> vimba kidogo damu zinakuwa zinde vizuri. Ile inasaidia pia kupunguza. Hata tatizo la kutopata chovu vizuri anaita constipation. 
inasaidia pia kupunguzwa na mazoezi pia. Na <coughs> kuna baadhi ya <coughs> research zilizofanyika <coughs> imesema imeonyesha kabisa kwamba yaani ukifanya mazoezi inasaidia hata kupunguza wale ambao walikuwa na tatizo la kupata kuzaa kabla ya muda njiti. Mhm. Huwa inasaidia pia kupunguza hilo tatizo. Sasa mazoezi yana faida sana kwa mmoja wa wazito kwa hiyo. Wataalamu watakuwa wanakusikia vizuri maana wiki iliyopita tulikuwa siku ya, ya mtoto njiti. Kuna bwana mmoja anaitwa Mamsi Kazwe wa Tabora anasema mazoezi mazuri kwa mjamzito ni kwenda shamba kulima na kupalilia. Ukiangalia mama wengi wa vijijini hawafanywagi operation sababu ya shamba. Yaani wao ndio wakapiga kazi nzito. Sasa daktari unatuambia kwamba mazoezi mepesi ndio yanafaa. Jamaa ametoa mfano na ushuhuda kwamba mama wengi wa kule hawafanyiwi kwa sababu wanafanya kazi ngumu zile. Unashauri kazi ngumu kwa wamama waje wazito ambao wanakuja hospitalini? Ya, yeah, ukirudi kwenye kauli yangu ya mwanzo, mm. nilisema kuna wale ambao walikuwa wanafanya mazoezi toka kabla waja waja wazito. <coughs> Huyu una mrusu aendele kufanya ile mazoezi ambayo alikuwa anafanya. Sasa watu kama hao manake kwamba walikuwa wanalima hata kabla waja waja wazito. Kwa hiyo akiwa mtu katoka ofisini, eh sio mtu katoka ofisini anataka kuanza kulima. Kulima. Kwa hiyo sasa hivi akishakuwa mjamzito anaendelea kulima ambacho kwake itakuwa kama ni mazoezi pia. Kwa hiyo lakini kwenye mazoezi hata kama alikuwa anafanya mazoezi kama alikuwa anabeba chuma kama ambao tunasikia mtaalamu ni kwamba wanapunguza tu idadi ya uzito lakini mazoezi ya kubeba chuma yataendelea wale walikuwa wanakimbia wanaendelea kukimbia kama kawaida wale ambao walikuwa wanaogelea wanaogelea kama kawaida Sasa Chris yeah. kuna kuna uh, habari ama story nyingi ambazo wadada wanaambiana na wanachoaza ni mwili baada ya kujifungua na wanaamini kwamba wengi kwamba nikienda gym daktari baba utaongezea pia kwenye hili lakini tuanze na Chris kwamba nikienda gym wakati nikiwa na mjamzito nitafanya mazoezi ambayo yatanisaidia nitakapojifungua mwili wangu utarudi haraka vile nilivyokuwa awali kwanza habari hizi ni za kweli mtu akifanya mazoezi wakati akiwa mjamzito basi akima, akimaliza akishajifungua atarudia hali yake ya zamani na je mazoezi haya sasa yanakuwa yako ya mfumo gani na yanaendana na mtu wa aina gani ama mtu yote anaweza kufanya Okay, umeuliza swali zuri. Je, kwa mtu ambaye ameshafanya mazoezi au hajawafanya? Sasa huyu uh, tuseme wote, mchanganyiko. Tuoshane na yule ambaye anafanya. Upande wa kwanza tuseme ufanye eh, na upande wa pili. Tuanze kwanza ambaye hajawahi kufanya. Eh. Ambaye yeyefanya kidogo anakuwa na challenge kubwa. Kutokana na yeye mwili wake unakuwa bado hauna zile tone. Yaani hajatone, hajafanya mazoezi mwili ukakaa in shape. Kwa hiyo sasa ni kazi kwamba yeye anaweza fanya anaanza anapata pregnant akiwa akiwa na mimba mpaka anajifungua bado anakuwa anaendelea kuwa na fat kutokana na vile vya kula nini vitu kibao umeona lakini kwa mtu ambaye sasa ameshafanya mazoezi inakuwa ni rahisi kwake kwamba kama alivyosema daktari hapa sitezi mbali na daktari kwamba mtu ambaye anafanya mazoezi inakuwa ni rahisi kwamba hata akiwa na mimba bado anataka kufanya mazoezi kwa hiyo anaulinda mwili sio kwamba unapotea sana anaulinda mwili na alafu akijifungua kwake inakuwa ni rahisi zaidi mwili kurudi katika sasa kuna mtu ambaye sio kwamba Sio kwamba anafanya mazoezi lakini mwili wake sio mkubwa. Sio umeelewa. Yeah. Lakini baada ya kupata ujauzito labda mwili ukaongezeka. Sasa anaamini kwamba hafanya hafanyi mazoezi. Yeye mwili wake wa kwanza tu ulikuwaaga tu wenyewe ni mdogo. Okay. Lakini baada ya kupata ujauzito kwa sababu tunajua um, jinsi ambavyo mwili unabadilika baada ya ujauzito akaanza kuongezeka. Kwa hiyo mfika miezi watatu, wanne, watano akaona ala akaamua kwenda gym ili afanye mazoezi ili akimaliza kujifungua arudi kwenye hali yake ya awali ambayo alikuwa hafanyi mazoezi lakini hakuwa na mwili mkubwa hii inawezekana inawezekana hii inawezekana yes. daktari unaweza kuongezea kwenye hili yes <coughs> kama alisema hiyo inawezekana kwa sababu unapofanya mazoezi unaongeza toni ya msuli wake tofauti na yule ambaye hafanyi mazoezi <coughs> kwa hiyo huyu hata akija kujifungua manake atakuwa na kazi ndogo sana ya kurudisha mwili wake tofauti na yule ambaye alikuwa hafanyi kabisa mazoezi mtanza Na mimi nataka kufahamu uh, nianze na daktari hapa unajua ni mpaka mtu awe na elimu hii kwamba angalau ukiwa mjamzito uweze ku, kufanya baadhi ya masuala kama ni madogo madogo uweze angalau angalau kuya kuyahudhuria Tuzungumze na kina mama ambao ni waje wazito ambao na wao hawajawahi kufahamu umuhimu wa mazoezi Wakati mwingine kienda kliniki unaambiwa ule vizuri ufanye hivi ufanye hivi upate muda wa kupumzika ufanye hivi ufanye hivi sasa tena swala la kwenda gym mtu anaweza asielewe na lakini pia daktari tutashiriki na na, na, na mwenzetu mtaalamu wa masuala ya gym hapo vyombo vingi vya gym ukiviangalia hivi ukipata picha na picha ya mama mjamzito kama haviuiani hivi sasa tutaanza kwa kwa kutoka kwa mtaalamu wa gym 
mtupe hiyo picha kwa sababu ukiangalia mama mjamzito alafu mm. kuna mavyuma yale wewe unajua, unajua mm. Sebastian mwenzangu wewe ni mtu wa gym mm. uvute mara uwashe washe vitu kwa hatari kwa mtu anaona ni hatari <laughs> hata mimi naona ni hatari ah ndio doctor sababu wewe unafikiri doctor karibu ya uko uko sahihi na kwa mfano mimi mwenyewe mara nyingi huwa nikiwa na wahudumia wa mama wajawazito cha kwanza kabla sijamwambia nenda kafanya mazoezi huwa namuuliza umeshawahi kufanya mazoezi kabla hujao mjamzito ananiambia ndio mazoezi gani akishanieleza kwa mimi nampa maelezo tu ya kuendeleza alichokuwa anakifanya yule ambaye ananiambia sijawahi kufanya mazoezi kabisa huwa mara nyingi namshauri aendelee kutembea sasa tukirudi gym issue ya vyuma na nini mimi kuna pingi nilikuwa nafanya mazoezi picha ya gym daktari anapata picha ya wai kuinua chuma lakini nilikuwa nafanya mazoezi nilikuwa nafanya mazoezi gym sijawahi nilikuwa nishangaa kwa nini uinui chuma kwa maana sio lengo lako kwa hiyo hata huyu mama akienda gym asitishike na vile vyuma vile vyuma vimeweka kwa ajili ya vina watu wake na watu wake yeye kuna mazoezi yake ambaye atapewa anaweza akafanya mazoezi ya aerobics pale kuna zile treadmills mm. kuna zile bicycle ambazo anazendesha akiwa amekaa tu shuli na ona, ona shuli zina, zina, uh-huh. hey, zinasaidia kuna ile mipira anaweza akawa anaitumia pira kwa nani pale yeah. kwa hiyo asiwe na wasiwasi kwamba eti oh viewers sema tunachowashauri mara nyingi wasiwe wanafanya mazoezi sehemu hatarishi nikisema sehemu hatarishi ni zile ambazo kitu kinaweza kikamwangukia mm zile sehemu ndo ambazo unatakiwa wazipoke. Hivi na, najua kwamba gym huaga vikae vitu ovyo ovyo kwa sababu inaweza kumwangukia mama akipita tu. Alisi labda. Dai nategemea na gym. Unaweza ukafika kuna jamara nyanyua uzito wake hapo wewe uko karibu hapo. Chris kuongezea kwenye hilo kwamba kuna kuna watu wanaogopa na na mfano hapa Vela Dawson. Ndiye anasema hmm pagumu hapo. Mimi mwenyewe ni muoga sidhani kama nitaweza. Hebu umeelewa kwamba yeye mwenyewe anaashiria kabisa kwamba ah mimi mazoezi kwa kweli hapa tu wakati sio mjamzito sioni shuli nitaiweza vipi na sijui labda inawezekana huyu Vela ni mjamzito anasema mimi naona pagumu hapa hawa vipi amesukumwa na mmewe amevutwa mpaka pale ameletwa bwana huyu hangaika naye unafanyaje ni kweli ndo narudia nilipozungumza mwanzo kwamba siku zote unapoingia inategemeana na gym sio gym zote zina huduma nzuri kuna gym nyingine zina huduma nzuri ukijua kwamba lazima uwe na prof kwanza uwe na ile ID au ushaifanya kazi ya kumfundisha mtu mwenye ujauzito. Hmm. Kama huu na usijaribu kwa sababu ni hatari zaidi. Kitu kikubwa anapofika mtu mjamzito kama ni trainer kabisa trainer unaojua ni trainer unajiamini na kazi yako. Kuna vitu ambavyo lazima utamuuliza ambavyo vinavyoendana daktari alivyo mshauri anabidi afanye. Kwa hiyo akisha akisha kuambia vile vitu ambavyo daktari amemshauri kwa hiyo unafanya kazi kutokana na daktari amesema nini. Okay na uzoefu wako ambao unakuwa unatumia hapo sasa kutokana na nini? Na wewe ushafundisha watu ambao wajawazito wazito lakini sijui kusema ukiona machuma au ukaona gym machuma au mazoezi umeona watu wanafanya na ruka nafanya nini basi mm. ukaona kwamba kutokana mimi mjamzito ndio nakufanyishwa wale mazoezi sio kweli mm. kila mmoja anahudumiwa kutokana na anavyokuja na anataka nini maana hata ukienda supermarket utakuta bunduki yes. zinauzwa pale na mkate unauzwa yes. <laughs> lakini mimi mimi nataka kuzungumza na na Christian unajua uh, maeneo mengi ambayo nimetembelea ya gym uh, labda basi bado sijafika kwenye gym yao <laughs> Lakini maeneo mengi ya gym mara nyingi wale wanaofundisha wanakuwa na wenyewe wana ile ile sisi tunaiwekaje kwamba wako ni sehemu ya na wenyewe wanahitaji kile ambacho wanakifundisha. Uh-huh. Labda kama wanafundisha wanaume ili watengeneze labda mikono ijaye ya mavifua vijaye unakuta na yeye anaifundisha na tamani kile kile. Uh-huh. Ni rahisi kiasi gani kwa watu wenye Wenye, wenye hizi hisia za kwamba mimi niko gym nimeajiriwa lakini niko najitengeneza mwenyewe unaletewa kundi la wanawake watatu waje wazito okay. ambao kimsingi katika dhana kubwa ya wanaume hawa, hawa, hawawezi kuwa na na ile 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 wanataka kufikia nini haiwezi kuwa ni sawa na ile wa wanawake wanataka kufikia nini ni rahisi kiasi gani kuachana na hii ambayo nyinyi kama kwa sababu wanaomba wananyua viuma na nini lakini huyu mwanamke mjamzito kuna vitu kama hivyo kukimbia mmesema hapo na nini ni rahisi kiasi gani kuachana na vile ambavyo mnavifanya mnarudi sasa kuja kufundisha katika muktadha wa kumsaidia hata wakati wa kujifungua afu jifungiwe salama okay ipo hivi kwamba let's say dim haiwezi kuwa na, na trainer mmoja na mmoja kuna matrainer wengi mm. na kila trainer 
anakuwa anamfundisha ana, ana mtu kutokana kwa mfano jimu yetu ngoja ni basic kwenye jimu yetu adrenaline mm. sisi ukifika pale kwanza tunamuoji mteja anataka nini na tunamshauri kutokana na tulivyomuona mm. siku ya kwanza sizungumzi kwa mtu mwenye ujauzito mtu yoyote mm. mm. tukishamshauri pale tunampa na ratiba ya mazoezi mm. kwamba Jumatatu atafanya mazoezi fulani Jumatatu kabla ya kumpa ratiba ya mazoezi tuna ratiba ya kumpa mazoezi ya strength kumpa nguvu mm. no matter amefanya gym sehemu yoyote ile mm. lakini lazima tumpe kwanza ratiba ya yani, i mean time table ya mazoezi ya kumpa nguvu kwamba ata ile time table inaenda ndani ya wiki tatu baada ya wiki tatu sasa pale ndo anaanza mazoezi mm. kwa kwa hiyo sasa kwa mfano limekuja group la wanawake wenye mimba 20 mm. na lafu, tuko matrena watatu mm. yes, ndio tuko matrena watatu kwa hiyo sasa wale ambao wanaonyonywa nyuma vyuma let's say laba moja ata concentrate na wale kwa sababu sio gym wote wanakuwa yalba ni wageni kuna wengine ni wazoefu mm. kwa hiyo wale wazoefu wanajua nini wanafanya na kutokana na time table ya mazoezi kwa hiyo sasa concentrate na wale wageni ambao wanahitaji special treatment kwamba hawa ni wakukana karibu zaidi ili mradi asije kapata matatizo matatizo mengine unajua yes. so. sebastian mimi najua we ni ni mdau mkubwa kwenye masuala haya ya gym. Nimeshahudhuria gym kadha. Mm. Ukifika tu unapewa kamba. Ruka. Ruka. Ruka unarushwa 100 200. Weka damu sijui ifanyeje. Ruka. Ruka. Kama, kama ndo mazoezi ya kula wali maharage kama kina sisi inaweza ikawa ni changamoto <laughs> kubwa. <laughs> Kwa mfano mjamzito akifika afu akapewa tu shuli kama hiyo kwamba amefika tu akaambiwa hae bwanza kuruka hapo 100 ni twende. Mm, wenye sio ni wasiri ukifika pale mimi naweza nikatu na mimi ni mjamzito lakini sasa haijaonekana sana lakini nimesikia kwamba nifanye eh. Ukifanya hivyo kujifungua utakuwa iko hivi. Umefika pale umepoa kamba ruka ruka 200. Hiyo ni sawa na sasa hapo hiyo kweli ni shida kwa sababu Hawa wanapokwenda pale gym wanatakiwa wajitambulishe. Kwamba mimi ni mjamzito au mimi sio mjamzito. Sababu kama ambavyo trainer amesema, akishajua kwamba huyu ni mjamzito na maana anakuwa na special treatment ambao wanamfanyia. Mm -hmm. Lakini usipojitambulisha kwamba ni mjamzito, especially kwa zile mimi ambazo ni changa, miezi miwili, mitatu, watu watakurusha tu azifu kama hauna kitu. Na wanarusha kweli kweli. Eh, Maana kwenye interview huwezi kugundua tu haraka unless we labda professional kupita kiasi. Yes. Na hata mimi mwenyewe nawezekana nikamwangalia nisijue. Mimi ndio nimewaacha hela hapo gym. Umerushwa umerushwa eh. Na hela unaiacha huko. Lakini kama ushauri tunatoa ni hivyo kwamba watu wanaokwenda kwanza wajitambulishe kama ni mjamzito au sio mjamzito. Mm. Pia ushauri kwa trainers pia nao ni vizuri wakiwa wanawauliza. Mm. Yaani akija mteja mpya muulize na ukueleze madhara ya kutokusema eh. au sio mjamzito tunakuuliza hivi mm. kwa sababu ya moja mbili tatu so, sana itasaidia mm. mm. haya daktari kuna wale watu ambao tunawafahamu hata kabla hajawa mjamzito yeye ni mgonjwa mgonjwa yani hata akitembea unamonea huruma uelewi kwamba ana matatizo gani unajua eh la hasa sasa ameshapata ujauzito unasema mazoezi ambayo hata watu waliochangia wengi wameyawaza ni kutembea haya kila mtu utafikiri liliandikwa sijui wapi lakini kila mtu utakuta barabarani huko na nini mm. Lakini kuna yule ambaye hata kutembea kwenyewe ni shughuli. Hawezagi kutembea yani umbali mrefu na nini anapata shida. Huyu unamshauri kitu gani? Yeah. <coughs> Bado tunamshauri afanye mazoezi na tunamshauri afanye mazoezi ambayo atakuwa anaweza kuyamudu. Mhm. Uh -huh. Ambayo moja hapa ambayo liko rahisi kabisa kama ambavyo huyo mnaoliongelea ni hiyo kutembea. Mhm. Uh -huh. Kwa hiyo ajitahidi so, tu afanye afanye yeah, hapoezavyo. Watu wengine wanahitaji support tu. Mm. Yaani support aidha kuwa naye pale wengine kumpa tu support ya kiakili kwamba hichi unaweza 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 unaweza. Hataweza kutembea tutaweza kutembea. Leo atatembea mita mbili kesho utatembea mita tatu kesho kutwa tano mpaka kilomita moja Kwa hapo hapo tunazungumza sasa na wale wenye ujauzito wa kiume wale wale ambao sasa ndio wamewapa wale ujauzito. Tunawasimamia kwa hiyo. Hapo inawezekana ndio sehemu pekee ambayo labda wengine kidogo tunakosea kwamba Unamwambia nenda akafanye mazoezi afu umetulia nyumbani. Na mm. utakiwa twende tukafanye mazoezi. Fatana mm -hmm. naye, kafanya naye mazoezi ambaye anaweza. Kama kutembea, unatembea naye. Daktari unaweza kutazama mazoezi kama yale. Kuna 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 mazoezi moja limepita hapo. Sasa wakati mwingine mimi nataka kufahamu wewe ni mtaalamu wa wa, wa wa wanawake. Zoezi kama hili unaloliona hapo. Yes labda ndo Jacqueline alifanya hivyo 
na hujawahi maisha yako yote <laughs> <laughs> sababu unajua hawa hawa ma trainer wetu pia wanatizama hawaamki asubuhi wakajikuta wanajua najua mazoezi kichwani hmm. wanaangalia kama tunavyoyatizama pale mazoezi kama haya ambayo yanapita yanapita hapo labda kitaalamu inabidi yanzie labda umri gani wa mimba na labda mtu akiwahi sana ama mtu akichelewa sana madhara gani ambayo yanaweza kumkuta lakini vile vile ni umri gani sahihi wa wa, wa mwanamke ona kama uh, zoezi kama hilo ambalo hata ukimpa mtu ambaye ana ujauzito kwa kosi kama mimi ni ngumu mimi naweza kidembe nifanye hapa ni ngumu ni shughuli ama ama vile Sebastian ukae dakika ngapi baba labda unijanyue tu dondoke ama unakaa dakika tano Sasa ni atakuwa na sehemu yake hapo atupe sekunde zile za kuchezesha watu. Bora hili kidogo ni jepesi. Ndio dakika. Karibu sana. Ya watu wengi sana huwa wana wanamudu mazoezi mengi wanapokuwa na umri mdogo wa mimba. Miezi miwili, mitatu, au fika minne. Kadiri ya umri wa mimba unavyozidi kukua wengi unakuta ile hali ya kumudu mazoezi inapungua. Aidha inawezekana aina yenye mazoezi ya kufanya au inawezekana muda ambao unaotumia kufanya mazoezi. Mm. Sasa mara nyingi kama unasema huwa tuna inabidi uwashauriwe kwamba sasa kwa umri wako wa mimba ulipofika nadhani hili unaweza kulifanya, hili linaweza likakupa shida. Lakini kikubwa kama ambavyo tulisema mwanzo, anasema kwa kweli unasema usikilize mwili wako. Kwa maana ya kwamba unapofanya mazoezi yoyote ukiona kama mwili hauwezi kufanya lile zoezi unashauriwa kuacha. Usilazimishe. Usilazimishe. Mimi bwana nilikuwa naweza hivi. Yaani usilazimishe kwamba ah ah nilikuwa sawa ulikuwa unaweza wakati uno unakuja mjamzito. Sasa hivi umekuwa mjamzito kuna vitu vimekufanya ushindwe kuendelea. Kwa hiyo tunasema unaweza kupunguza au unaweza kubadilisha ukafanya zoezi nyingine ambalo mwili wako ndio unaweza kulimudu. Sasa labda mimi nirudi tena kwa daktari. Lakini tuanze na Chris. Pale kuna mazoezi ya aina mbili tumeona. Kuna mazoezi yale ya, ya kuchangamsha mwili na nini? Lakini kuna haya mazoezi ya kujinyosha ama wanaita stretching. Na kati ya matatizo ambayo anawakuta sana wanawake wenye ujauzito wakiwa na ujauzito ni I mean wanawake wakiwa na ujauzito ni kushikwa na misuli mbalimbali. Seba zoezi lipo pale. Hebu usimuzie. Rodi mtaalamu unajua unaenda sana chini. Sasa, <laughs> sasa haya mazoezi ya kustretch kama yale ambayo yanaoneshwa na nini na nini? Ni yapi kwanza ni mazuri zaidi ya kustretch viungo gani zaidi ambavyo uh, mama mjamzito anatakiwa anyoshe au anatakiwa anyoshe tu kila viungo na kama hapo labda ananyosha msuli wa, wa, wa paja ama msuli wa nini anatakiwa kwanza awaze zaidi misuli gani ambayo ndo anatakiwa anyoshe zaidi tuanze na Chris okay. mtu yote sio mama mjamzito tu anaoenda gym kitu cha kwanza cha kuzingatia ni kufanya stretch kitu cha kwanza hajafanya chochote akimaliza kufanya mazoezi lazima afanye tena stretch. Stretch yangu stretch ndio ile tuliona. Unanyosha. Unanyosha viungo. Kwamba kwa nini tunavyoanza lazima ufanye stretch. Umetoka labda ofisini, umetoka sehemu gani umekaa. Kwa hiyo mwili unakuwa umechoka. Mm. Kwa unavyonyosha unanyosha viungo, mwili unauamsha sasa bwana anaingia kufanya kitu fulani. Na unapofanya mazoezi napo mwili unauchosha. Kwa hiyo mwili unakuwa unachacha. Kwa hiyo ukimaliza lazima ufanye stretch. Ili mradi ukitoka pale usihisi kama ume mwili ume mchoka zaidi. Mchoka zaidi. Uh, na daktari kwenye hizi stretching sasa tunazosema au kujinyosha mama mjamzito ameshafika nyumbani kwanza kukaa tu kwenyewe anaona mvivu. Alafu unamwambia tena ajinyoshe. Lakini pia manufaa yake ukiachilia mbali na kwenye uhusiano na mazoezi. Manufaa yake kwa yeye kama yeye kama mjamzito ni yapi? Ya <coughs> kujinyosha kuna manufaa mengi hela kipindi wakati bado ana ujauzito na hata wakati wa tunasema wakati wa uchungu wakati wa leba na baada ya kujifungua. Kwa sababu waka, kwa mfano ukiangalia wakati wa kujifungua huwa misuli mingi ina, ina kama ina, inatanuka. Asasa misuli ya nyonga. <coughs> kwa kama alikuwa anafanya mazoezi vizuri wakati anafanya stretching maana alikuwa ananyosha pia na misuli ya nyonga. Kwa hiyo hata wakati ule wakati anapata ile kashikashi za uchungu kidogo sio kwamba aweze kusikia kabisa mwivu atasikia lakini dogo kwake inakuwa na futo tofauti na yule ambaye alikuwa hajawahi kunyosha kabisa unakuta hata akisha akiwa maliza kujifungua sasa kuna kile kipindi ambacho tunasema viungo vyake vinarudi katika hali yake ya kawaida kwake inakuwa rahisi zaidi kuliko yule ambaye alikuwa hajali kabisa kufanya mazoezi yes kwa hiyo tunashauri wanafanya mazoezi hasa ya kujinyosha ambayo yanahusisha kujinyosha msuli wa kwenye nyonga na hata kwenye mikono pia. 
nzuri daktari daktari awali uli ulizungumza hapo so lazima la wajawazito ama watu wanafanya mazoezi ufanye mazoezi kwa kusikilizia mwili wao Sami Jackie ni laba mimi naenda gym kweli sasa. Na, najua ninavyojisikia. Lakini nikikesha nikipata mimba miezi miwili, huwezi jisikia kama ambavyo ulikuwa unajisikia awali. Kuna kipindi cha mtu anaenda gym akiwa sawa, mtu anaenda gym akiwa tayari ana mjamzito. Na kisha kwa mjamzito maana utakachokuwa unakisikia ni namna ambavyo mtoto anacheza. Sasa hapa nashindwa kuelewa ukienda sasa gym usikilize ipi kwa sababu unaweza unatamani usikie ile kabla usikie na hii na wakati gani sasa mimi nime kwa sababu wakati mwingine tunakuwa tuna kama tunakomoa hawa ma trainers wetu kwenye gym kwamba mimi nimetoa form 50 yangu hapa nimeenda labda nime, nimefanya mazoezi labda dakika 40 mwili hauwezi tena lakini na kama namwachia na hela yangu. <laughs> na kama pesa inapotea. Amesema inatosha, hiyo unaona. <laughs> eh, hey, hii hela inaenda bure. Dakika 45 tu. Na, na trainer ananiambia gym hapo tunafanya mazoezi masaa matatu. <laughs> Mimi dakika 30 siwezi. Hapo vipi? <laughs> Sasa tumezungumze kwa wale wajawazito kwenye masuala mazima ya kiafya, madhara ya kiafya. Ya, yeah. <clears throat> unaposema Sikiliza mwili wako sio kwamba uliusikiliza miezi miwili iliyopita alafu unakuja kuleta hiyo habari leo. Kusikiliza leo. Mhm. Ni kwamba usikilize mwili wako kadiri unaofanya mazoezi kila siku. Kwa hiyo hata leo usikilize. Kama jana uliusikiliza ukaweza kufanya mazoezi kwa dakika 60. Leo mwili wako ukikugomea ndani ya dakika 20 usikilize. Ukubali. Ukubali. Kama trainer wakubali wewe. Na wewe unasemaje? Sasa eh kwa mfano sasa ndo kama hivyo dada akashacha ruka anasema mimi ndo afu ma trainer mko watatu pale. Anasema mimi usimtaki huyu. Na tunajua mama wajawazito kuna ile hali kwamba wanasema wanakuwa kidogo hata tempa zao ziko juu kidogo. Sasa yule naye kashaka sirika pale kwa mimi bwana amenifanyisha mazoezi machache tu anasema mimi nimeshachoka. Na kwa hiyo ukimtizama akachoka. Hapo mnafanyaje? Ili uweke barua chako kisiote nyasi. Okay. <coughs> Hiyo sio kwa mtu mwenye mimba sawa kawaida tu mwingine ndo hajafanya mazoezi labda zimepita wiki tatu au wiki nne anakuja afanye mazoezi kidogo anasikia mwili umechoka unamshauri kuna mwingine kama alivyosema dada hapa yani ana anachotaka kwa mbele yangu mm. yes asa kiukweli kwa sisi gym yetu kama adrenaline tunachomshauri mtu bwana kutokana hujafanya mazoezi kwa muda mrefu kwa sababu tuna ratiba leo tunafanya mazoezi moja mbili tatu au ukashindwa kuyamaliza yale mazoezi uliopanga tunakuambia okay pumzika kutokana na hali yako aha yes. na kama mtu amekaza Misa mwambia jisa, kae tu wapo, enjoy laba, laba mazingira tu, au mnafanyaji. Mana ndo mtu kasha changanyikiwa wapo. Hakikuwe tu mshauli, tu mwambia sisi kwa leo tulip program imeanza hapa na ishi hapa. Minafikini ya mjai kukutana na mtu wapo. <laughs> anyway, kuna... Kani kikuwa uh, zaidi ni kuwaeleza watu waelewe kwa nini umemwambia fanya dakika kumi na siyo uh, dakika thalathini. Aha, kisha jua madhabi. Yes, kisha jua madhabi ndo watakuwa yeah. na leo. Samuel Lucas nyaita nasema, jie, kuna mazoezi ambayo mama mjamzito harusiwi kufanya, doktor? Ya, yapo baadhi ambayo tunasema ayanoza kawa hatari kwa ke. Hmm. Kwanza kabisa tunasema, tunashauri wao wanafanya mazoezi semu ambayo, tunasema alviko flat. Kwa ajili ya kuogopa hile, wasijia wakaanguka. Kwa hile mazoezi yote ambayo ya namletea hatari ya kuanguka, uwa hatu wa shauri kufanya. Tasa mnajua, tatari yes. videos hile za Instagram zinapendeza zaidi ukifanya mazoezi ya hatari. Tasa unokozima. <laughs> yeah. <laughs> kwa mba nikiwa mjamzitu wakindi kwa naweza kufanya mazoezi ambayo ni hatari. Eh? Sasa hapa tena daktari unatukunguzia likes kwa jaisi. Hata yeah, kwa sasa, tunasema wamba. Mm, <laughs> tunasema wamba, unapokuwa mjamzitu siyo kipindi cha, cha kutengeneza piara. Melewa, ni kipindi kufanya mazoezi, siyo kutengeza pia Watu nandaka kuweka personal records wana kufanya mazoezi Inezakana siyo mda wake sahihi Subiri ukisha jifungua, then utakuja kufanya ya mambo yako Kwa ya hapa sahibi, sikiliza wataramu wanavyofanya Wanavyo kushauri, then ufuate Kutafanya mazoezi, bila shida Hakini sasa ukisema, aaa, nataka kuweka record Hapa sasa utatoka kwenye majaribu Utakuja kusema wewe mlineambia wamba Hayana madhara, leo kimi nitokea hichi la kwanza ni hilo same flat jingine yes jingine ni na, na kama nilivyosema kwamba ile mazoezi ambayo sio sio hatari kwa mfano ukisema kuendesha baisikeli watu zile unatoka nje kabisa hmm. chana zile za, za kuendesha ukiwa ndani unakaa gym hmm. zile nje labda unapita huko mitaani na nini 
na nyingi ze kidogo tunawashauri wakiwezekana wa, wa, wa waepuke sababu una risk pia ya kuanguka kuna wale ambao wanacheza wanafanya mazoezi kwa mfano ya, ya kucheza mpira volley na nini hatari ile ni kwamba ule mpira unaweza uka inawezekana sio wewe lakini opponent yako inawezekana ukakupiga tumboni which inaweza kuwa ni hatari kidogo kwako kwa hiyo michezo kama ile tuna tunaambia hii hapa inawezekana kiwezekana muepuke muiache mfanye hii ambayo kidogo haina hatari ya kuanguka Uja utaja boxing sasa sijui boxing wanaweza <laughs> ah sasa boxing hiyo hiyo <laughs> boxing hatutashauri ya sasa <laughs> sasa na yeah. kesi sana kabla tujasonga mtu tuzeme baadhi ya maoni ya kazi wa jeshi la Dar es Salaam mtazamaji na wenyewe unachangia nini kuhusu na masuala mazima ya mazoezi wa jeshi wazito Ninavyojua mimi binafsi kwanza mazoezi kwa wakina dada au wakina mama waje wazito ni muhimu sana ni muhimu sana kwanza kwa afya vile vile pia hata kwa hata kwa kiza, hata kwa, kwa watoto waliokuwa tumboni kwa sababu unajua kwa mama wengi cha kwanza mazoezi yanasababisha hata mwanamke kuwa na nguvu wakati wa kujifungua uweza kupushi hata kile kiumbe kilichokuwa tumboni. Unajua mazoezi inafanya mpaka unakuwa na pumzi na kipindi mwa, kipindi mwanamke anapojifungua ana, anakuwa anatumia pumzi nyingi sana kwa ajili ya kupushi nini kile kiumbe kilichokuwa tumboni. Eh. Pengine sasa kuna umuhimu wa uh, 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 mamlaka usika kutoa elimu juu ya mazoezi gani hasa anapaswa kupewa uh, mwanamke uh, pindi anapoenda kujifungua? Ndiyo. Cha kwanza mamlaka husika ili tuwa tayari washazungumzia sana. Ila ni sisi kama wananchi tunakuwa tunachukulia ni swala la kawaida. Lakini mazoezi ni muhimu, ni muhimu sana 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 sana. Na wengi wanafanya lakini wengineo hawafanyi. Na kufanya huko tukufanya ni wewe mwenyewe mwanaume ikiwa mlaba ni mkeo au ni mchumba tu lakini akiwa ni mjamzito ni kumhimiza unamhimiza vipi ili ule mkeo afanye mazoezi unaweza kuona je mazoezi sio mpaka kwenda gym hapana mazoezi unaweza kukuta mazoezi unaweza kumchukua kifika jioni umrudi kazini namchukua mkeo namtembeza tu bwana twende huko natembea na safari ndefu kidogo ambao unajua hapa akienda akirudi kidogo amputa kuna pumzi vifani kwa nini kaziingiza au unaweza mwenyewe kaanzisha program yako ikiwa unaporudi kazini namchukua mkeo mtu ingia uwanjani unazunguka round 2 3 hapa na pale ukiwa na msupport meza hapo basi mnarudi nyumbani mnapumzika meza huru kuna muhimu mkubwa sana pindi mwanamke atakavyoenda kujifungua kwa sababu lazima afanye mazoezi na mbali zaidi na hilo lazima mwanamke afate kliniki zake akifata kliniki zake atapewa ushauri kuhusiana na swala la mazoezi kwa sababu kulingana na madokta wanaowapa ushauri ni mzuri sana kwa upande wa mazoezi na mazoezi yanasaidia sana. Okay. Lakini kuna elimu sasa ya namna gani ya mazoezi ambayo anapaswa kufanya mwanamke huyo? Ah, mazoezi ni pindi pale na endapo ni mjamzito kwa sababu watu tunazungumzia mtu mjamzito ndio wa kufanya mazoezi. Lazima pewe lazima pewe mashauri ya kufanya mazoezi. Naam. Lakini mazoezi yanamsaidiaje sasa mwanamke huyo? Mazoezi yanamsaidia pindi pale anapopata au muda wake unapofika kwenda kujifungua stwalini ndio naweza ikamsaidia sana. Mazoezi mazoezi ni muhimu sana kwa mwanamke mjamzito. Upande wako ha imekaje uh, unatumia mazoezi katika swala zima la kumsaidia uh, kujenga uh, mwili wa mwanamke au kwa upande wako imekaje hasa katika familia yako? Kwa upande wangu mimi nimeona nimekuwa na mke ni nzuri sana na msaidia mwanamke wakati wa kufanya mazoezi. Iko vizuri sana imekaa vizuri sana na ingetakiwa hata vipindi hivi hapa virushwe katika katika maustalini lazima vifanyike hivi vipindi ningekuwa mmetembelea vipindi vya maustalini vipindi wa wazito wanaenda kupewa ma, maagizo mashelti ni vizuri sana pengine kwa upande wetu sasa sisi wa kina baba imekuwa changamoto kidogo katika kusapoti swala zima la mazoezi hasa kwa upande huu wa kina mama pengine nini ushauri wako kwa wazazi hasa upande wa kiume juu ya kusapoti uh, mazoezi kwa wakina mama ushauri wako umekaa hapo Ushauri wangu umekaa hivi 
wanaume wengi sana hususa katika kanda hii ya Dar es Salaam wako bidhe sana na utafutaji wa hela lakini sasa mwanamke ni muhimu sana apewe support endapo pale anakavenda kufanya mazoezi anaweza kadondoka chini hakuna mtu wa kumuokota kwa hiyo na sisi wanaume tujitahidi sana kuwa pamoja na mama mjamzito meza huru ah uh, mimi naona umuhimu upo wa ku mama, mama mjamzito kupewa mazoezi au kuwa anafanya mazoezi kwa sababu pale mama anapokuwa anajifungua anakuwa na pumzi sana yani inabidi atumie pumzi sana kutoka kwa ajili ya kujifungua kwa hiyo kinabidi mama mjamzito afanye mazoezi na ina, kuna maana mengi sana ya mazoezi kwa kinabidi au yale mazoezi mama mjamzito au anafanyisha mazoezi aiza kutembea a kutulikuwa tunaona kama wafanya wanasema kutembea au kuwa na kimi, kukimbia western yani mwendo mrefu yani western ni dogo ili wakati wa kujifungua apate nani hali ya kutosha kujifungua pengine kuna elimu sasa yoyote ya kumfikia mama huyu mjamzito ambaye anatakiwa afanye mazoezi pengine elimu ipo kabisa ya kumfikia uh, umuhimu wa kufanya mazoezi ya yeah, uh, kwa hapa mjini wanaimiza sana watu hususan hospitalini kwamba watu wafanye mazoezi hiyo elimu inatoka au hospitalini yanatoka of course kama mnapoenda kliniki wana wanahamasisha wana mama fanye mazoezi kama mume wako wewe wanakuhusisha mume wako huyu mke wako mfanye afanye mazoezi sana kwa hiyo ina, inakuwa inahamasisha ina sana wana hospitalini wanaimiza sana wanapokuwa wameenda kliniki wanahudhuria vile vipindi vya katikati wanawaimiza sana pengine katika familia yako imekaje hiyo umuhimu wa mazoezi upo a uh, mimi sijaoa lakini ninategemea kuoa ila lazima umazozi atakuepo ya hasa mama atakapokuwa mjamzito pengine nini sasa ushauri wako kwa wakazi wa jijini la Dar es Salaam hasa wakina baba ambao tunaona wako busy kidogo kutafuta hela uh, kuliko kujikita katika nyanja za familia na kusaidia katika swala zima la mazoezi uh, imekaje hii ya yeah, ni kweli wale hususan wanaofanya kazi pasipo kuwahimiza wake zao wafanye nani mazoezi kidogo naona wana wana wanafanya wadidimie sana ila kama mama au baba mnaojua kwamba kuna muhimu wa kufanya mama mjamzito kufanya mazoezi mnamwibidi umuhimize mwenzio na mumsi mwenzio tena ikiwezekana kuwa una 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 unamsaidia unamsaidia kufanya yale mazoezi una, kama ni kutembea umbali mrefu msaidie hapo mazoezi mengi sana kwa hiyo unaweza kuwa mnamsaidia baba kwa hiyo pande wa kazi unatuliza kwanza au unatoa siku ndani ya wiki kama siku tatu au mbili unamfanyisha mama mazoezi meza huru ah ndio umuhimu upo kwa sababu anapokuwa mjamzito ina maana ni vizuri zaidi kuwa na angalau anatembea tembea kidogo ina maana anapokuwa anatembea tembea kidogo mtoto anachangamka tumboni ndio ninavyojua mimi pengine uh, nini sasa ushauri wako tunaona wa baba wa Dar es Salaam wamekuwa busy kidogo Pengine kuna uh, wanasaidia katika ngazi ya familia katika swala zima la kusapoti mazoezi au la kwa upande wako imekaje? Ah kuzingatia upande wa kina baba inategemeana na uelewa wa mtu. E, mwingine kama mimi ninavyojua na mtamshauri mke wangu anapokuwa mjamzito anakuwa anazingatia mazoezi na vitu kama hivyo mpaka uelewe usipoelewa uweze kumshauri. Meza huru E, mada yangu kwamba mwanamke anapokuwa ujauzito yeye kupewa mazoezi ili kuweza kuweka viungo vikae sawa kwa kuweza asipate shida ukipindi atapokuwa anajifungua. E, maoni yangu mimi ndio hayo. Pengine tuzungumzie sasa uh, ubize wa wakina baba wengi wamekuwa wa support sana aso lazima la mazoezi licha ya kuwepo kwa umuhimu. Pengine hii imekaje? E, kwa sisi wakina baba mazoezi ni muhimu vile vile kwa kuweza kujipa mwili wepesi ili usipate kuweza kuugua magonjwa ya magoti kujaa mafuta kwa hiyo unapofanya mazoezi ili washi za, za magoti zinafanya kazi na kujenga mafuta ili siweze kugana pengine elimu imewafikia uh, wa Tanzania wengi juu ya kuwepo kwa mazoezi hasa kwa mama wanaoenda kujifungua elimu pengine imekaje imewafikia hasa wa Tanzania au la E, elimu imewafikia imewafikia ila wengi tu wanakuwa ule muda wa kuweza kuchukua mazoezi wanakuwa ni mdogo kwao pengine kwa upande wako unafahamu mazoezi gani hasa anapaswa kupatiwa mama mjamzito e, jinsi ya kuweza kuwa anatembea kwa mwendo wa miguu 
na kurudi kutoka kama sokoni na kuja nyumbani ile ni moja ya mazoezi kuliko akiwa amekaa anasababisha ule mwili kuwa mzito. Mwingine mazoezi ya kutembea yanamsaidiaje uh, mama mjamzito pinda anapoenda kujifungua? Anajipa wepesi hata wakati wa kujifungua. Wepesi wa kwa maana gani? Kwa maana kwamba labda kwa kifupi kwamba aweze ile mwili unapata kutanuka. Eh. Meza huru. Ya, kuna umuhimu hilo ni swala la kimsingi sana. Kuna umuhimu mkubwa sana kwa mama mjamzito kupata mazoezi. Kwa sababu anapokuwa anapata mazoezi inamjenga katika hali ya kujifungua katika awe katika utayari yani. Yes of course. Pengine elimu sasa ya mazoezi imewafikia watanzania wengi na kuona umuhimu wake? No hapana, elimu haijafika vya kutosha amna elimu hiyo kwa mtaani. Nadhani kwa nini? Nadhani serikali ili swala wanatakiwa waongeze wa, wa nguvu hasa wizara ya afya ili ili iweze elimu kuwafikia mama hasa wa mtaani ambao elimu kama hiyo kuwafikia na kuwa ni ngumu sana. Lazima watumie nguvu serikali. Unadhani kupitia mazoezi yanamsaidiaje mama mjamzito pindi anapojifungua? Ya inamsaidia ina kwa kiasi kikubwa kwa sababu kama zile njia zenyewe za za, 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 ufungu, za uzazi zinakuwa ziko tayari mona na na, na hata katika hali ya kuhudumia mimba yake anapokuwa anafanya mazoezi anakuwa katika katika wakati ambao unafaa zaidi kuliko anapokuwa afanye mazoezi sasa ile elimu nyewe ndo haipo mtaani pengine kupitia ITV sasa uh, nini ushauri wako kwa wamama ambao wamekaa mtaani na waoni umuhimu wa kufanya mazoezi pindi kipindi cha cha kujifungua na kadhalika pengine nini ushauri wako kwa wamama ambao waoni umuhimu wake swala lazima la mazoezi Ya, yeah, kimsingi kwamba na washauri wa wakina wa mama hasa hususan ni wamama mtaani na wengine na kwingineko swala mazoezi ni swala kimsingi sana na huko vijijini kwa ujumla ni swala ambalo linamfanya mjamzito kabla hajajifungua anakuwa na utayari sana ni swala kimsingi sana aweze kufanya mazoezi na shauri afanye mazoezi Ni baadhi tu ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wakiendelea kuchangia mada yetu ambayo iko mezani leo ikiwa ni mezehuru mazoezi ya ujauzito mengi umesikia kutoka kwao lakini vile vile bado tuna wataalamu wetu hapa studioni wanaenda kutujuza masuala kadha wa kadha kuhusiana na swala zima la mazoezi ya wajawazito mtazamaji tarudi kwako pia utakuwa na wakati mzuri na wewe kushiriki nasi moja kwa moja ukatupigie simu ukauliza swali ukakosoa hata pia ukachangia ambapo tunaendelea kujadili kuhusiana na mada yetu ya leo mazoezi ya ujauzito ndio uh, kwa hapa tulikuwa tunazungumza kitu ambacho wa, wa, watazamaji wengi pia wamekizungumzia kuzidisha kwamba sasa we ulikuwa umeambiwa utembeeni kweli lakini unakata mitana ndio unachukua huu muda sasa kwamba sasa ni, niende nikafanye shughuli zangu za kutafuta vitu mbalimbali kare yako na hivyo mtoto anakuja kwa nikanunue vifaa vya mtoto basi unahakikisha kare yako nzima unaimaliza kuzidisha yale mazoezi kunaweza kuwa na madhara gani daktari ya kuzidisha kunaweza kukaleta ma, madhara <coughs> na atushauri wao wanazidisha mazoezi kwa sababu moja ya kuzi, sabab, athari ambazo zinaweza kutokea kwa sababu ya kuzidisha mazoezi ni kwanza unaochosha mwili. Mwili utauchosha kiasi kwamba unaweza ukashindwa kufanya kazi zingine ambazo unatakiwa kuzifanya pia baada ya mazoezi. <coughs> moja nyingine inategemea pia na pia umri wa mimba ambao kama ambao tumezungumza mwanzo. Kwa sababu mfano mimba ikiwa kubwa alafu tena umefanya mazoezi ambayo ni yani umezidisha kiwango pia unaweza kupata athari pia hata mwenyewe. Wengi wanaweza kupata hata maumivu ya tumbo wanayesikia gawa wakati mwingine. Hmm. Kitu ambacho hatushauri. Unajuaje sasa kama hapa sasa hivi naanza kuzidisha. Kwa sababu nimefika kikomo. <coughs> yeah, moja kwanza huwa unawekaga time limit. Tunasema mara nyingi usi ukiwa mjamzito usiende za za dakika 30. Unaweza kaenda 20 mpaka 30. Sasa ukienda dakika 50 ili saa 1, yani obviously kwa time peke yake umzidisha. Nyingine inawezekana usifikishe dakika 30 lakini unakuta aina ya mazoezi unayoyafanya labda ulizoea kuinua niseme kama kilo kumi. unataka kuinua 30 au 20 hapo obviously umezidisha ile uzito ambao unatumia kufanya watoto mtu anafanya aerobics labda dakika kumi ndio uwezo wake anataka afanye aerobics kwa muda dakika 40 obviously hapo atakuwa si sahihi 
Let's say we have a aerobic season of it. Gani? I mean, endaga. We are going to have a cat party. That is silly. Alam, we are going to have a cat party. That is silly. Alam, we are going to have a cat party. That is silly. Alam, we are going to have a cat party. That is silly. Alam, we are going to have a cat party. That is silly. Alam, we are going to have a cat pia tuko naye dr Bernard Mwambe ambaye uh, ni mtaalamu mambo haya masuala ya wanawake anatokea pale Mary Stops sasa wewe pia unaweza kutupigia simu hapa mubashara sasa hivi ukatueleza na maoni yako ama kama una maswali kupitia 0767404701 0767404701 na tayari tuna Devi kutoka Arusha karibu Devi Devi karibu tunakusikia aya tuambie maoni yako David Ah David naona mpotea David itakuwa ana, ana umuhudumia labda mama pale pembeni. <laughs> Lakini tunakushauri tu ukipiga simu tafadhali punguza kabisa sauti ya television yako au zima ili tusikilizane kwa simu yako ya mkononi mm. tukupate kwa ufasaha kabisa. Aerobics ni kitu gani? Aerobics ni mazoezi ambayo mtu anayafanya kwa kucheza mziki kutumia step. Anaweza akatumia step au akatumia flow. Kwa hiyo ni aerobics ndio hiyo maana ya aerobics. Aha. Yes, anaweza kupunguza mwili kwa kucheza mziki lakini wakienda kwa step wote. Aha, yes. kwa hiyo inaleta hamasa. Yes. Kwenye gym ni mazoezi gani ambayo hamshauri kufanya? Kwamba haya bwana akiwa mjamzito hata iweje. Ili bwana a we hapana. Ah, uh, mimi siwezi kuzungumzia sana ni mazoezi gani ambayo awezi fanya kutokana na siko professional sana ila mtu yeyote ambaye anakuja mwenye ujauzito tuna tunapata ushirikiano kutokana na daktari anasema nini? Yeye tunamsikiliza kwamba bwana mimi na ujauzito unless kama hajasema na hata kama hajasema labda katika kumoji kumfanyia assess kwamba bwana wewe umekuja gym umefanya gym wapi akaelezea bwana lakini mimi na, na mimba kikawaida si tuna tabia kuuliza je umewasiliana na daktari amekushauri ufanye mazoezi gani au hajakushauri kwamba akisema mimi daktari kanishauri nifanye moja mbili tatu kwa hiyo si tunafanya yale daktari amesema uh-huh. ambaye hajasema kwamba sijashauriwa daktari tunamfundisha mazoezi nafusema tunamwambia embu wasiliana daktari kutokana na leo umefanya mazoezi haya ka check kaangalia uh-huh. yeah, yeah, yeah. yeah. lakini daktari uh, Regina kutoka jijini Arusha tafadhali karibu tuzungumze nawe Unaongea na Regina kutoka Arusha. Karibu sana. Asante. Nimesikiza nimesikiliza mada yenu kwamba wajawazito wanatakiwa kufanya mazoezi. Ya mimi najua mazoezi ni ya kusema kwamba unatembea kutoka hapa umbali kwenda umbali mwingine. Lakini hichi nilichokisikia leo ni kipya kwangu kwa hiyo nitakifanyia kazi na shukuru. Tutakushukuru sana Regina kutoka jijini Arusha mtazamaji nawe hujachelewa unaweza kutupigia simu moja kwa moja hapo nambari yetu bado ni 0767444701 tupigie moja kwa moja hapo nambari yetu wazi ni 0767444701 mada yetu hii leo ni mazoezi ya wajawazito. Ndio nataka nikukuulize uh, kuna kuna kuwa kila mmoja anakuwa na na kitu chake ambacho anataka kukifanya. Kuna wale ambao wanashauriwa na madaktari kwamba kafanye mazoezi moja mbili tatu. Lakini wengi wa we, wengi wa from in kizungumza labda na wanawake ama wanawake ambao nimekutana nao wanakuwa zaidi wanatizama swala zima la kupunguza uzito. Sasa mtu ni mjamzito na amekuja na kama ulikuwa na kilo 100 na ni mjamzito anaweza kufuata 300 500 zinakuwa kama zina Sasa yule anaweza asichukue wewe unaweza soma daktari wote anakushauri labda uende gym ukafanya moja mbili tatu daktari anaweza akakongeza mtu anaendelea vizuri anafanya hivi ana, anafanya vile vya kwake vinavyomuhusu kuhusiana na afya yako ya mwili sasa kuna kutoka pale ukiangalia kadri ya kadri ambavyo kilo zina zinaondoka tuna ile dhana kwamba sasa nitakuwaje nikishajifungua kama pale mtu atakuwa na kilo tatu mimi nitabakia na kilo mia au mia na sita anaamua saa aende akajiingize kwenye gym. Sasa ni bahati nzuri kukutana na gym kama za wataalamu kama hawa. Sasa kukutana na zile gym ndio hizo Sebastian alikuwa anazungumza hapo za nimesema ni aerobic ama ni nini mse. Nakwenda kurushwa vichura chura hata. Kwa sababu ile unajua daktari tatizo ni kwamba kila kila gym ina ina miziki yake. Wanakuikia sababu miziki pale. 
Mimi wanaenda hivi, wanarudi hivi, wanaenda mbele, wanapanda juu, wanarudi nyuma. Kwa kama hujui ni hujui tu. Kwa unaweza kutoka pale kama mtoto alikuwa amegeuka hivi, ukatoka ndani amegeuka kitaalam. Madhara yake, kile mtoto yote mimi mata madhara yake, Sebastian na Agnes kwa kama Agnes karibu. Baada ya yale nimeisikia. Mhm. Nakuta asili nyingi sana siku tu kuhusu mambo ya jimjimu haya hayapo. Kwa hiyo mke alikuwa mjamzito anashauriwa ndio afanye mazoezi. Lakini anakuta mazoezi mengi ya uambiwe mazoezi ya aina gani. Alafu nakuta sasa mtu mwenyewe mimba miezi yaani mwezi imesogea mingi. Nakuta mazoezi mengi sisi sisi tunajiamlia tu tufanye mazoezi ya aina gani. Lakini hatuna jimu za kufanya. Haya. Asante sana. Ni kweli anachozo nafikiri umekizungumza pia hiki kwamba hiki unakutana nacho sana lakini kabla ajaendelea kabla hajaulizia hajazungumza mchango wake Jake alikuwa amekuuliza kwamba sasa huyu mtu mnafuatiliaje mna, mna ama unakuja kujuaje daktari sababu kila ukiwa akiwa na check up ile akirudi naona kama kuna vitu vimebadilika kuna namna unaweza kufahamu kwamba huyu itakuwa kuna mazoezi mm. yanayofanyishwa tofauti huyu tena angeka mtu ajifungue salama mwezeka angeka punguze kilo zake <laughs> Hmm. Anaenda kuzashana gym za wataalamu anaenda gym za huko ndio tunakutana hizo watu wanarushwa huku huku ukitoka hmm. hapo tafran ya yeah, swala la kuongezeka uzito kwa mama mjamzito ni kitu cha kawaida yes. na ishara moja wapo ya kuonesha kwamba mtoto anakuwa vizuri na zima uzito uongezeke lakini kuna ule uzito ambao tunasema kwamba ni kawaida mama mjamzito akiongeza kilo kumi mpaka kufikia 15 kawaida. Kwa hiyo asione kwamba nilikuwa na kilo sabini kabla ya ujauzito sasa hivi nina kilo 80. <coughs> Hii ni shida. Na bana hiyo inaweza kuwa ni kawaida. Na kama mwanzo nakumbuka nilisema kwamba katika mazoezi ambayo tafikiria mama mjamzito kuyafanya ishu ya kupunguza uzito lisiwe kwenye mawazo yake kwanza kipindi hiki cha ujauzito. Kwa hiyo Tuna, kama ukimpata mtu kama huyu tunamshauri afanye yale mazoezi ambayo ndio atamsaidia kutunza afya yake na mtoto na kufanya msuli wake uwe imara lakini pia ni vizuri ukipata wataalamu kama ambavyo alikuwa anajieleza kwamba ni vizuri wakifika pale washauriwe mama mjamzito kutokana na ujauzito wako kama ni ujawahi kufanya mazoezi kabisa tutakuanzisha hapa kama ulishawahi kufanya tutaendeleza hapa changamoto ambayo tunayo ni kwamba wataalamu sasa wa aina hii ambayo wanaweza wakamhudumia mama mjamzito wakasema anahitaji nini na afanye nini hapo ndo inaleta shida sasa mara nyingi ingekuwa ni vizuri pia huyu mama mjamzito kama akiwa anafanya mazoezi kwa ushirikiano wa mwalimu wake wa mazoezi na daktari wake pia itakuwa ni vizuri zaidi kumfuatilia na kuendelea mazoezi yanaendana na chakula tutamuuliza Chris baada ya hapa lakini kwa upande wenu kuna vyakula venu ambavyo huwa mnawashauri wakina mama wajawazito sijui tembele eh, sijui ni beetroot vyakula vya kuongeza damu je kwenye swala la mazoezi ambayo anayafanya kuna uiano kwamba sasa kama unaamua kula hivi basi mazoezi yako yawe haya na kama unaamua kufanya mazoezi haya basi chakula chako kifikie hiki na kiwe tofauti na mtu mwingine <coughs> ya chakula ni sehemu ya mazoezi na kwa kawaida mwili unahitaji vyakula vyote. Yaani unahitaji kabwade, unahitaji chakula cha wanga, unahitaji protini, unahitaji aina yote zile vyakula. Isipokuwa unachoangalia ni kiasi ambacho huyu mtu anakula. Kwa hiyo sema kwamba mimi sijui nafanya mazoezi au sijui sifanyi, sitaki kula aina hii ya chakula. Kila aina ya chakula ina kazi yake mwilini. Kwa hiyo tunawashauri wale chakula ambayo tunasema balance diet. Ukisema balance diet maana kwamba anapata vitu vyote ambavyo mwili unahitaji kutoka kwenye chakula anachokula. Sasa ukija kwenye msisitizo wa kusema siju kula tembele kula ni. Tuna simu mtabisina kwako. Angela kutoka jijini Arusha tafadhali karibu shiriki nasi na wewe. Angela kutoka jijini Arusha. Ndio nipana namba kuuliza. Eh. Mimi nimejifungua kwa operation na mwezi na wiki mbili. Mm. Na sio kufanya mazoezi. 
Sawa. Endelea kutega sikio hapo. Tuna wataalamu hapa daktari atazungumza na wewe. Lakini mtazamaji kumbuka tu ni katika kipindi cha meza huru na wewe pia hujachelewa. Unaanza kutupigia simu moja kwa moja hapo. Nambari yetu ni 0767444701. Tupigie uliza swali, toa maoni. Hata vile vile kosoa ni 0767444701. Sasa kuna zungumzo kwa sababu Angela anaweza kawa na shughuli zake nyingine <coughs> na wiki zake na mwezi na wiki mbili. Hebu tumpe majibu kwa sasa. Ya kwa kifupi ni kwamba anaruhusiwa kufanya mazoezi. Yapi? Mazoezi ambayo anaruhusiwa sasa swali ambayo ningemuuliza ni kwamba alishawahi kufanya mazoezi kabla. Aha. Uh Hebu -huh. tutujibu pande zote. Tujibu pande zote mbili. Hey, yes. Amefanya kama amewahi mpe majibu. Kama alishawahi kufanya anaweza akarudi kufanya mazoezi yake ambayo alikuwa anayafanya. Yale yale. Yale yale. Kama Hakuna hajawahi. Shida. Kama hajawahi sasa hapa maana kwamba huyu anatakiwa ni mtu anaanzishwa upya mazoezi. Mm. Kwendo pale sasa anaona kina Christian. Mm. Alafu anampa sasa ushauri kwamba lengo lake ni nini kwa sasa hivi. Na anajua wengi hapa itakuwa lengo lake ni kupunguza uzito, uzito. Mm. na kupunguza tumbo tondo. Mm. Hicho ndio kikubwa zaidi. Yes. Mm. Ambacho atakuja ataelezwa. Sasa unajua huyu huyu Angela amejaribu ame kudokeza kwamba amejifungua kwa opare amesisitiza <coughs> nimejifungua kwa operation. Yes, sawa. Labda kama mm. ana, ana hofu kama kusiku na kunyo siyo kwa kuna madhara yoyote ya ile operation ambayo ameifanya. Asiwe na madhara. Kama operation ilikuwa nda vizuri, amepona vizuri, hakuna shida. Mwezi mwezi na wiki mbili yes, anaweza kwa anaweza kufanya mazoezi. Yeah. Sasa vipi akikutana na zile za kwetu ambazo tunakutana nazo huko tunarushwa huko na wewe mguu umepinduka huko unataka kuvunjwa na shingo. Sasa daktari hapo kuna mshauri nini aache na kwa sababu si kila mbacho, trainer um, yes. ana anafahamu. Mimi naweza nikaenda kwenye yeah. gym. Sasa mimi kuna gym moja naifahamu. Sitaki kutaja iko wapi. Wenyewe sio kuna kuna gym ambazo nakuta kuna wanaume wanaweka kuna kitu kinawekwa hapo kuna kitu kuna kuneka zile kilo zimepimwa sasa yeye amechukua ndoa amekata amejaza ameweka zege limelivyo ganda akaweka na huku basi zege la huko lina kilo 20 la huko lina kilo 5 ukipindua hivi kuna kilo 5 inapanda hivi ukizunguka hivi sasa daktari kwa sababu sio kila mmoja ana uwezo wa kufika kwenye hizi gyms ambazo kuna hawa professions ama ama hawa watu ambao wamesomea ama wana utaalamu wa hivi vitu. Sasa <coughs> wakati mwingine unakuta sasa na, na nyingi ni hizi Sebastian Woni ni shahidi. Nyingi ni hizi ambazo bado hawana vifaa ambavyo angalaba kama ni unanyonywa chuma. Labda kuna kilo tano kuna kilo tano ili mwili wako uwe uko uwe umebalance. Nyingi ni zile ambazo mtu kuna utaalamu siku hizi kama chupa kama hii maji ya Kilimanjaro anakata hivi ana koroga zige lake hapo anaweka simenti anaweka mchanga anaweka na, 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 na kokoto kidogo kuchanganya maji kisha ganda anapasua anatoa hapo ashaunganisha chuma sasa huku ni kilo kumi, huku ni hamsini sasa onye wote wanyenye kilo tano, yeye yeah, akili yake ni kilo tano. umeyanyo huko hivi tuzungumze na hapa sasa <coughs> ambacho ninge mshauri huyu msikizaji wa Arusha mm. ni kwamba akiweza akawaone wataalamu ambao wanaweza wakamshauri jinsi ya kuanza kufanya mazoezi. Kama atashindwa kuwapata wataalamu ambao watamshauri jinsi ya kuanza mazoezi, mm. bado ana nafasi ya kuongea na daktari wake ambaye alimfanya operation akamweleza ni mazoezi gani ambayo anaweza kaanza sasa hivi taratibu mpaka kufikia pale mm. anapotaka. Ama kama kuna umuhimu ama hakuna umuhimu. Exact. Yeah. <coughs> umuhimu upo. Umuhimu upo wa kufanya mazoezi. Umuhimu wa kufanya mazoezi yes. huko. Sasa mazoezi tunafanyia wapi? Hivi daktari hakuna mazoezi unaweza unaweza kufanya hata nyumbani kuna mazoezi mengine hayahitaji ukumbi sio lazima uende sasa hem tusaidie mazoezi ya nyumbani sasa haya jimu anachinda haiwezi kukushinda mazoezi mengi ya jimu mazoezi ya jimu mengi ni magumu unaweza unaenda na hindi sio yanakushinda yale eh unaona kama yale kuna yaya yoga unafanya stretch haya sasa upeo yaya tu shida unaweza kukupindu kuna kuna simu nyingine nitarudi kwa daktari neema kutoka Kilimanjaro tafadhali karibu ne Karibu tushiriki pamoja. Tafadhali simu na runinga yako iwe imezimwa ili tuweze kusikilizana. Ne, neema karibu. Mm, karibu tu zungumzi pamoja. Ah, nasema kwa mimi wewe ni mjanjita mwezi mbaya na nilikuwa kufanya mazoezi. Unataka kupata mm. Wewe ndio mjanjita wangu na sanga na kule udongo sawa na kia na ni hatari. Hai, sasa labda nikuulize kwenye uzito, wewe unataka kupata nini? Unataka mazoezi ili upate nini? 
Naweza kwamba hivi ndivyo. Nilivyo na mwezi nane. Sasa sasa sawa tumeelewa lakini sasa tunataka Labda ngoja ngoja hebu msumuza daktari. Ngoja daktari akuulize swali daktari msumuza naye. Nilikuwa napenda Nilikuwa napenda kumuuliza kama amesha alishawahi kufanya mazoezi kabla ya kuwa mjamzito. Eh, alishawahi kufanya kuruka kamba nini kimbia. Ya, yeah. sasa kama ulishawahi kufanya mazoezi ya kukimbia bado una nafasi ya kuweza kukimbia na ujauzito wako wa hiyo wa miezi nane Ah, sasa kwa nini nakuwa na kula udongo sana? <coughs> kwa nini unakula udongo sana? Ya wa, wa, inasemekana wamama wengi wajawazito wanapenda kula udongo lakini sababu hasa kwa nini wanapenda kula udongo inawezekana haijulikani ingawa inasemekana upungufu wa damu ni kitu kimoja wapo ambacho kinawafanya wale udongo kwa sababu wanakuwa wamepungukiwa na <coughs> yale madini ya chuma. Kwa hiyo kwenye udongo wanapata hiyo madini ya chuma. Maradhi, madhara. Ya, athari zake tu ni kwamba usalama wa huo udongo sasa ambako unauchukua inawezekana ukachukua udongo wengine una vidudu ambavyo vinaweza vikakuletea hatari kama ya kupata magonjwa ya kuhara. Hiyo ndio shida. Aha. Regina wewe udongo unaotoa wapi? Ah na nini wewe au ni huu tunao kanyaga? Hawezi kuacha. Alijina. Kuna chini pia amepata amepata ushauri mzuri kabisa. Chris kuna kuna swali lingine hapa ambalo nilikuwa ninazungumziwa sana kwamba wanapofika wajawazito kwenye kwenye gym zenu ama wewe ukiangalia kwa jinsi msomo mzunguka jim jingi hata kabla hujakuwa trainer na baada ya kuwa trainer unafikiri uelewa wa Tanzania wanawake wa Tanzania wenye kuhusu mambo ya ujauzito uko uko kuhusu mazoezi yao kwenye ujauzito wakati wa ujauzito unafikiri upo kiasi gani ni, ni mzuri ama bado uko chini sana unahitajika elimu zaidi mimi naona uko chini labda nimeshafundisha watu wanawake wenye ujauzito kama watatu lakini au wengi wameishi sana nje aha uh -huh nje nje. Kwa hiyo wao walinitafuta mimi kama mimi kwa wakati tofauti tofauti wakanielezea bwana na ujauzito wa miezi fulani nataka nifanye mazoezi fulani fulani fulani. Je, unaweza kunifundisha? Yes. Nikafundisha na akajifungua vizuri tu salama. Lakini kitanzania Tanzania wanaogopa sana. Labda hao wameshafanya mazoezi kabla. Kwa wengi hawaji yes. kabisa. Yes. Yes. Na wewe wanakutafutaje? Na mimi mimi napatikana na account official ambayo Hussein kwa sababu nafundisha hata private trainer nyumbani uh -huh. ambayo inaitwa Bfit with Chris underscore with Chris. Kwa hiyo hiyo account ukiangalia utaona watu wengi sana wanafundishwa hata wajawazito ipo. Kwa hiyo kwa Kiingereza hebu tu ni taratibu wakajie. Okay. Mke wote wamekaa nje wameza kuharibu. Hebu utaje taratibu na sisi tukiwa huku tuweze kupata. Kwa mtu ambaye anataka anione anaingia Instagram natumia jina la be fit with underscore chris be fit with chris guys yes. tutarudi hapo haya asna kutoka dar es salaam karibu sana tuambie asante mimi hapa na sina ujauzito ila nataja kufanya mambo nikakuwa nina uoga mkubwa sana wanafikia na fainali haya asante sana haya umuulizo hapo kabisa mtu huyo mteja huyo anataka kwenye anataka yeye hana ujauzito ila anataka kufanya mazoezi japo leo sio mada yake lakini tunampa leo get pass <laughs> anaogopa oh. unamwambia nini na ndo narudi kusema kwamba gym zinatofautiana kwa mfano sisi ukifika siku ya kwanza wengi sana wanakuja gym purpose ni kuwa na mwili mzuri hakuna mtu ambaye hataki mwili mzuri wengi sana nataka mwili mzuri kwa hiyo akishakuja gym kwetu adrenaline tunamshauri je kwa nini umekuja gym siku ya kwanza unataka nini atakuelezea bwana nataka hivi na hivi. Je, ushawe kufanya mazoezi sijawahi. Okay. Tutakuandisha program hii ndani ya mwezi utapata frame ya kile ambacho unachokihitaji. Mm. Mm. Baada sasa miezi sita ndio unaweza kupata ile fomu ambayo uliokuwa ume, umeizamiria wewe baada ya miezi sita. Lakini mwezi mmoja tunapata nini? Frame ya kile ambacho unachokihitaji. Miezi sita kile ambacho ulichokizamiria ndio unakipata. Nyinyi mnapatikana wapi? Tunapatikana Mlimani City. Mlimani City tunatizamana na Kakobe Church. 
Ah, yes. unatazamana na, na, yes. na kanisa la Kakongo. Kama kuna namba za simu mtu mwingine anaweza kawa anatamani. Mm. Ni vizuri pia unajua wakati mwingine tunaogopa hizi gym, game ya msitu. Tunajua labda ni dola wanaingia ni dola huko wanafanyaje? <laughs> Gharama zake zikoje na nini? Okay. Kwa muda gani? Labda ninge ningesema ninge tuangalie page ambayo ina details zote mm. kwamba adrenal Adrenal Fitness Gym, okay? Mm. Akiingia Instagram anaiona hiyo page ambayo ina details zote na kila kitu na namba na, na namba ziko huko. Yes, kila kitu. Na fanaweza akapata. La, la, lakini wewe unajua ni kiasi gani ama hela okay. ni nyingi? <laughs> Sela <laughs> nyingi. Kikawaida kwamba si hatuna hela nyingi, hatuchaje hela nyingi. Mm. Kwa mwezi ni 150 hiyo ni VIP. Hmm. Iyo ni laki moja msini VIP ni kawaida gym zote wanachana. VIP mana kena wale wanawatamatarajiu wana makubwa ya raka raka <laughs> no. Kwa VIP kwenye no. mziki unu okay. Hei pale uwame <laughs> Nikizungumzia VIP kuna vitu ambavyo wanakuwa wanapata free Kwa mba kuna free massage chair ambayo ye anakuwa ni free kwa ke hmm. Na tauro Let's say hmm. kwa sabu gym yetu na utalatibu lazima kuna tauro pale Lazima hmm. uchukua yes hmm. Na lafu kuna laki moja na ishina tano hiyo ni ya kawaida tu mm. ambayo gym yote hakuna inafanya hivyo mm. ambayo gym nyingi sana wanafanya laki moja na hamsini ni ya kawaida lakini mm. sisi laki moja na hamsini mm. webber face period company VIP. vip yes na lafu kuna ile ya kawaida tu ni F10 kwa kila mtu ya kila siku kwa kila siku yes ambayo sasa hiyo ndo tukijaga tu kule sasa tunataka tufie kwa maana ukifikia <laughs> kumi yako <laughs> ya wengi wanafanya dakika kumi mwili hauwezi tena unataka ukome mimi <laughs> mimi ninachoamini kwamba ukija siku ya kwanza gym kwetu mm. adrenaline kesho lazima utamani kurudi. Ndiko bem ndo yes. niko niko mwenzangu Sebastian Eli. Mimi nazunguka kila same. Kesho lazima. Sebastian <laughs> una unalipa hiyo VIP? Ah ah mimi kila same nipo. Kwa hiyo kila same wanalipa. Ni kama ni rais kiasi hicho kulipa VIP. Mimi na gym yangu mwenyewe nyumbani pia. <laughs> <laughs> Daktari kuna mtu anaitwa David Sechenga anasema anatoka wa gumtu na duma anasema mazoezi ya watu hawa mara nyingi huwa yanatolewa clinic wakati wanakwenda kwenye mahudhurio yao ya kila mwezi. Hivyo mtaani mazoezi ya watu haya uh, watu hawa huwa hayatolewi. Naamini daktari wewe pia una una, una, una dili na watu wengi. Na kabla hujajibu kuna viki kutoka Arusha. Viki karibu kutoka Arusha. Asante. Mhm. Mimi nauliza. Mhm. Hayo masani. Hayo bajeja ya mziki. Mimi ni mjamziki wa miezi tisa. Mhm. Lakini sasa najiuliza hivi mazoezi najiuliza ni mazoezi gani tafanya? Lakini naamka na kwenye zile shughuli za asubuhi zote labda ni kuandaa watoto wangu wadogo, nifanye ustafi, nipike labda nioshe zombo kazi zaidi ya hizo sio mazoezi mazoezi yanayotosha. Haya asante daktari atakujibu hapa. Na usikate simu, subiri hapo hapo daktari mzungumza naye kwa sikika kadhaa hapo kusikia. Anafanya shughuli zake za kawaida. Ananiambia anafanya shughuli zake kama kawaida, anauliza kama anaweza kufanya mazoezi au kuna tofauti ya kwa shughuli, kazi na mazoezi. <coughs> Nadhani bado kuna ulazima wa kuweza kufanya mazoezi kama anaweza kufanya mazoezi. Na mazoezi gani hapo na mshauri? <coughs> yes, sasa labda kupita, kuosha vyombo, unatoka hapo unaenda pale. Sasa inawezekana inawezekana viki unatoka chumbani unaingia sehemu lenye sasa hapo ndo tutakuwa tujaelewa. Sasa inawezekana viki unatoka chumbani unaingia sehemu lenye sasa hapo ndo tutakuwa tujaelewa. Kwa mazoezi gani na mshauri? Ya, kwa kwanza tu ningemshauri afanye mazoezi ya kutembea lakini kutoka hapo unaweza kwenda nyingine. Daktari anazungumza na wewe. Yeah. Yaani ningekushauri ufanye mazoezi ya kutembea lakini kama kabla ya kuwa mjamzito kuna mazoezi ulikuwa unayafanya bado una nafasi ya kuendelea kuyafanya. Sasa huyu hajawahi sasa afanye nini? Mzimaliza nini? Kutembea bado ni ni mazoezi mazuri kwake kuyafanya. Yaani kwambia kutoka hapa kwenda pale, inawezekana chumbani kuja sebleni. No, atoke zaidi hapo. Yaani na sokoni bwana Vicky, mazoezi. Sasa. Ya, kwa hiyo huyo kwa anasema clinic wana wanapewa mazoezi, uh, ma, wanaambiwa juu ya mazoezi haya. <coughs> Je, ni kweli? Yes. Na nitotaka ni nimwambie ni kwamba clinic hmm. wanawaambia kufanya mazoezi. Ingawa inawezekana clinic huwa hawatoi mazoezi. Labda kama zipo ni chache sana ambazo zinaweza zikamweleza mama ki, yani kiundani zaidi kwamba fanya hivi fanya hivi fanya. lakini ule ushauri wa kusema kafanye mazoezi huo ni wimbo wa taifa naweza nikasema eh, lakini yani, sasa okay. kila siku. kwa hiyo sasa ni je ni muhimu nafikiri kwa kliniki kueleza ni mazoezi gani kwa sababu kama trainer yes. alivyotueleza kwamba wao wanasikiliza mtu kwanza kwamba ameambiwa afanye mazoezi ya aina gani maana daktari umempima <laughs> yeye hawezi kumpima ni muhimu sana tena ushauri unaotoka kliniki utakuwa ni mzuri na utamsaidia sana tena kwa sababu kliniki ndiko ambako amepimwa na ameangaliwa akaonekana kwamba huyu 
yuko vizuri kufanya mazoezi. Kwa hiyo kliniki ndio litakayo toke wewe ushauri. Kwamba unaweza ukafanya mazoezi na mazoezi ambayo unaweza ukayafanya ni moja, mbili, tatu, nne. Daktari nataka kufahamu. Unajua uh, na, na ngoleo uzoefu ni me, na mimi nimefanya kliniki pia. Lakini sijikuta mtu anataka ananiambia nifanye mazoezi. Labda tu tunayaomba lakini tunayaomba katika muktadha upi? Lakini pia kama ungetusaidia mazoezi ambayo mimi naweza nikatamani kufanya mazoezi lakini sina VIP ya laki moja na nusu mm. ama sina bei ya kawaida laki moja na 25 amesema mm. trainer vizuri hapa mm. ila pia sina uwezo hata kufikia hiyo gym yenyewe iliko natamani kufanya mazoezi <coughs> na kuna umuhimu wake mazoezi ambayo mimi naweza nikayafanya nyumbani kwangu wakati mwingine mwanamke kutembea na tumbo mwambia toke barabarani aende kule na kunichangamoto zingine mm. nikiwa ndani kwangu iko hapo chumbani nifanyeje ili na mimi sehemu ya watu ambao wanashiriki kwenye mazoezi kwanza ni kupe pole kwamba unasema ukuwahi kushauriwa kufanya mazoezi <laughs> next time mimi naambiwa tu kula vizuri <coughs> mboga mboga nini Sasa watoto wanaendelea vizuri <laughs> next time ukipata ujauzito tena nda kushauri sio rais oh aje kwa sasa hiyo sio rais daktari tumechelewa sema mazoezi ambayo mimi mara nyingi na washauri wa mama kama ambavyo nimezungumza mwanzo huwa kwanza naongea naye niweze kujua ni mazoezi gani aliyo kufanya kwa mfano nimeshawahi kupata watu ambao ni athletes wanakimbia kwa ananiambia kwamba mimi toka mwanzo nilikuwa nakimbia daktari kwa hiyo namshauri tunaendelea kukimbia mm. utaendelea kukimbia isipokuwa <coughs> kuna vitu ambavyo na namweleza labda angalie issue ya distance yani ule umbali ambao anakimbia mm. sasa angalie na anakimbia muda gani kwa sababu nasema mara nyingi hatuwashauri kukimbia kipindi cha joto Aha. na kingine sehemu za kukimbilia wakati ajao mjamzito labda alikuwa anapanda vilima anakwenda kuwapi sasa hivi naambia jitahidi kupita sehemu ambazo ziko flat yani hauhitaji sana kupanda vilima na vile <coughs> vitu kama hivyo na kikubwa zaidi ni kuangalia afya yake pia kwa sababu wa mama wajawazito mara nyingi wanakuwa na tatizo la kuwa na damu ndogo eh mm. kwa hiyo tunawashauri pima kiwango cha damu then kikiwa kidogo kwanza turekebishe hapa alafu tutaanza kufanya mazoezi kwa sababu damu ndo kila kitu kinachohusika kubeba hewa mm. ile oxygen kwa hiyo na, na damu ndogo maana yake hata ukiwa unakimbia kidogo tutapata shida huku jimu huko kuna story nyingi sana za vichekesho katika watu wako na watrain wewe ishaye kukutokea kitu gani labda hivi karibuni ambacho kimemadithia mtazamaji naye hapa atafurahishwa siku ya leo Chris Okay vitu vya vitekesho mm. ama jambo ambalo huwezi kusahau sio lazima litucheke Okay ila si tutacheka <laughs> <laughs> Jambo ambalo siwezi kusahau pale ninavyozunguka jimo au ninavyomuona trainer mwenzangu anamuelekeza mtu kitu akakosea kufanya kwa usahihi iko kwangu ni kitu ambacho kuna kitu ushawahi kukiona ambacho hutakao usahau hivi karibuni ukikumbuka tunasema yani yule alikuwa anaelekezwa hiki ilikuwa jambo la kuchekesha kuliko vitu vyote wakati tuko ofea pajake asema alienda gym akakuta watu wanakanyagua mgongoni yani mtu anakimbia yani, mgongoni kwa mtu yani mimi nataka nikusemi mimi sijarudi tena mnaambiwa mkei mtu, ana, mtu anapita huku vigongoni kwa gym nyingine nishakuona vitu kama hivyo ndo natazungumzia kwamba wanakuwa hawana uhakika na wanachokifanya kwa mteja mm. lakini kwa jimu ambayo nipo sijao na kitu kwa chochote ambacho naweza kuambia mka fly analinda kibarua chake daktari <laughs> lakini <laughs> lakini ngoja atuambie trainer mimi nilienda kweli nilienda gym mimi ndo nilikuwa nataka kulipalipa pale watu wamewekwa kule wamelazwa wote wanaume na wanawake trainer anapita kule kwenye migongo huko kwenye migongo anakanyaga mbia okay. mifupe kwa vizuri nime, nimekolewa unajua hivyo hivyo kama ni trainer yes, mzuri okay. hiyo ni sawa iko hivi unajua kama nilivyosema mwanzo kwenye kufanya mazoezi kimaliza kuna kitu kinachoitwa stretch sawa so, hiyo stretch sasa tunasema ndio watu wana copy kwamba unajua unapomfanyia mtu stretch saketi ya mwili yote iko nyuma eh sawa so, kwa hiyo ukimesa uki yani ukikosea tu unaweza kumvunja kweli kwa sasa stretch lazima uwe kidogo narudi na tena kuna uzoefu kuna uzoefu namba moja namba mbili uwe kidogo una, let's say kwa mfano kama mimi nafanyia tu stretch lakini na mtu ambaye ananishauri ni daktari professional yake. Hebu washauri na wengine kwa haraka haraka. Yeah. Washauri watu wafanyeje hizi za mwisho mwisho baada ya mazoezi? <laughs> okay. Kwa hiyo kwa matrainer wote ambao wanao train gym tofauti tofauti napenda kuwashauri 
kama una elimu au uzoefu wa kumstretch mtu usifanye kwa sababu unaweza kumsababishia mtu matatizo zaidi na akaichukia hiyo gym na akakuchukia na wewe pia ukampa ole mavu sio tu kuchukia unavunjwa doctor anapata anatimisha labda ushauri wako lakini pia wanaweza kukupataje watu ambao wanahitaji kukupata zaidi ushauri kwa wingi zaidi wadi wazito hapo zote ya kwanza ambacho nilikuwa na washauri wa mama wa wazito kwanza ile wasiogope kufanya mazoezi mazoezi ni salama kabisa lakini wapate ushauri pia kutoka kwa daktari au mtu yote wa afya ambaye atawashauri kuhusu kufanya mazoezi ya kushirikiana na uh, trainers wa gym pia. Karibu tunawakaribisha Maria Stops, tutawapa ushauri, tutawaelekeza jinsi ya kuweza kufanya mazoezi wa mama wanapokuwa wanapokuwa wajawazito na watafurahia maisha ya ujawazito. Kama kuna namba ya simu unaweza kuwasaidia ili so kila mmoja anajua Maria Stops. Yeah, 0767 4 5 0 0767 4 5 0 nane 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0767 0